அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் ராஜி சிலப்பகம் சேனல் இன்னைக்கு எங்க வீட்டுக்கு ஒரு கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க அவங்க ரொம்ப நல்லா சமைப்பாங்க பக்கத்து வீட்டுல இருக்க மாமி இவங்க ரொம்ப நல்லா சமைப்பாங்க எங்களுக்கு ஒரு தடவை பெரண்ட சட்னி பண்ணி தந்திருந்தாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எங்க வீட்டுல எல்லாரும் நல்லா சாப்பிட்டோம் பாருங்க உடம்புக்கு நல்லது வாயுக்கு எல்லாம் நல்லது செஞ்சு பாப்பமா வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் மாமி எப்படி சட்னி செய்யறாங்கன்னு பாக்கு இருநூறுல இருந்து இருநூத்தி ஐம்பது கிராம் வரைக்கும் பெரண்ட வந்து உரிச்சி எடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நாலு பச்சை மிளகா ஒரு எட்டு காஞ்ச மிளகா கருவேப்பில்ல முழு உளுந்து மூணு டீஸ்பூன் ஐம்பது கிராம் புளி கருப்பு எள்ளு அப்புறம் குட்டியா ஒரு பீஸ் வெல்லம் இஞ்சி கடுகு உளுத்தம் பருப்பு தாளிக்க உப்பு தேங்காய் அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு பெருங்காயம் தூள் இப்போ இது எல்லாமே வதக்கி எடுத்துக்கலாம் வானல்ல ரெண்டு கரண்டி எண்ணெய் ஊத்திட்டு வச்சு இந்த பெரண்டையா அதுல போட்டுக்கலாம் பெரண்டை எப்பயுமே நார் எடுத்துதான் யூஸ் பண்ணுமா நார் எடுக்கிறதுக்கு கையில் நல்லா எண்ணெய் பூசிட்டு முருங்கைக்கால் எப்படி நார் எடுப்போம் அதே மாதிரி நாலு பக்கமும் எடுத்துக்கணும் அதில் இருக்க இலையெல்லாம் கூட பாட்டி சேர்த்துருக்காங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டு துவையலுக்கு தேவையான உப்பு இதுலேயே சேர்த்துக்கிட்டாங்க பெரண்டைய முப்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வாரத்தில் ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளோ சாப்பிட்டுட்டு வர்றது ரொம்ப நல்லது முட்டி வலி வராது முட்டி வலி இருக்கிறவங்களுக்கும் குறையும் இப்போது பாருங்கள் பெரண்டை நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லைங்க பெரண்டைய சர்க்கரை நோயாளிகள் சாப்பிட்டுட்டே வந்தால் சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்தணும் சொல்கிறாங்க இப்போது வானலில் ஒன்றரை கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றி காஞ்ச மிளகாவையும் பச்சை மிளகாவையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் தொகைகளுக்கு பச்சை மிளகா மட்டுமே போடலாமா ஆனால் காஞ்ச மிளகா போட்டால் இன்னும் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும்னு பாட்டி சொன்னாங்க இப்போது இந்த ரெண்டு மிளகாவும் ஒரு அளவுக்கு வதங்கி வந்ததும் நம்ம இது கூடவே முழு உளுந்தையும் சேர்த்து வறுத்துக்க போகிறோம் பாருங்க கொஞ்சம் வதங்கி வந்துருச்சு இப்போ உளுந்து சேர்த்துக்கிட்டாங்க இப்போ இது கொஞ்சம் நல்ல வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் தேவையான பெருங்காய தூள் அதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பருப்பு கொஞ்சம் நல்ல செவந்து வந்ததும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ மறுபடியும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் மட்டும் ஊற்றி இஞ்சி கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் அப்புறம் அதில் கருவேப்பில்லையும் போட்டு வதக்கிக்கலாம் இப்போ கருவேப்பில்ல லைட்டாக சூடானதும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம எள் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைக்கும்போது நீங்கள் இந்த மிளகா எள் இஞ்சி இதெல்லாமே ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிக்கோங்க இந்த பொருட்கள்லாம் அரைப்பட கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதனால் முன்னாடியே போட்டு அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் புளி உப்பு கொஞ்சமாக வெள்ளம் வச்சுருந்தேன் இல்லையா அதையும் போட்டுட்டு பெரண்டையை போட்டு இந்த மாதிரி நல்ல மையம் அரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த தேங்காவையும் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் தேங்காய் நல்லா அரைப்பட்டுருச்சு நம்ம கடைசியாக வச்சுருக்க இந்த உளுத்தம் பருப்பையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் சட்னி சாப்பிடும்போது அங்கங்கே உளுத்தம் பருப்பு வர்றது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதாங்க சூப்பராக சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டு கருவேப்பில்லை போட்டு தாளித்து எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் பார்க்கும்போதே சாப்பிடணும் போல் இருக்கா எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாத்துக்கும் இதை தொட்டுட்டு சாப்பிடுவேங்க நீங்களும் இதே மாதிரி உணவையே மருந்தாக எடுத்து ஆரோக்கியமாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருங்க இது பெரண்ட தொகையில் இது கை கால் வலிக்கலாம் நல்லது முட்டி வலிக்கலாம் நல்லது வாரம் ரெண்டு நடை கண்டிப்பாக போட்டு சாப்பிடுங்க பெரண்ட பொடியாகவும் செஞ்சுக்கலாம் புளி தேங்காய் போடாமல் தொக்கு மாதிரியே செஞ்சு சாப்பிட்லாம் தண்ணி ஊற்றாமல் அப்படியே அரைச்சி டெய்லி போட்டுக்கலாம் குழந்தைங்கள்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நெய் போட்டு சுடு சாத்தில் சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் சுகர்காரங்களாம் கண்டிப்பாக இது சாப்பிட்டாகணும் மாமி செஞ்ச பெரண்ட சட்னி உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்டில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே உடனே தெரியும்